வெல்கம் டு ட்ரீம் பிக் அகாடமி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஐஎஸ் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் டூ தௌசண்ட் அதோட ஃபுல் எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஐஎஸ் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ப்ளைன் அண்ட் ரீன்ஃபோர்ஸ்டு கான்க்ரீட் ஸோ இந்த கோடு எதுக்காக அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு சைட் இன்ஜினியராக இருக்கீங்க இல்லை ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியராக இருக்கீங்க ஸோ சிவில் இன்ஜினியரிங்கில் நீங்கள் எந்த ஃபீல்டில் இருந்தாலுமே உங்களுக்கு ஐஎஸ் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் தான் பேசிக்ஸ் ஸோ அதில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்மிசிபிள் லிமிட்ஸ்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நம்ம அந்த ஒரு பில்டிங்கை நீங்கள் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறீங்க இல்லை ஒரு மெட்டீரியலை டெஸ்ட் பண்ணுறீங்க அது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஐஎஸ் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸில் என்ன நம்மளுக்கு ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அதை வந்து நம்ம வயலேட் பண்ணக்கூடாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு ஐஎஸ் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸில் என்னென்னலாம் ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சதுனா தான் நீங்கள் கோட்லேருந்து வயலேட் பண்ணுறீங்களா இல்லையா அப்படின்ற விஷயம் உங்களுக்கு தெரியும் ஓகேவா இப்போது ஐஎஸ் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜென்ரலாக என்ன இருக்குன்னா இப்போ சைட் இன்ஜினியராக இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் க்யூப் கேஸ் பண்ணுவீங்க க்யூப் கேஸ் பண்ணிட்டு டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸில் நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ரென்த்து கண்டுபிடிப்பீங்க ஸோ அந்த ஸ்ட்ரென்த்துக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருக்கணும் செவன் டேஸில் எவ்வளோ இருக்கணும் ஃபோர்டின் டேஸில் எவ்வளோ இருக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு க்யூபுக்கும் இன்னொரு க்யூபுக்கும் இண்டிவிஜுவல் வேரியேஷன் எவ்வளோ பர்சன்டேஜை விட எக்ஸிட் ஆகிடக்கூடாது நெக்ஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஒர்க் ரிமூவ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஸோ ஸ்பேனை பொறுத்து அந்த ஃபார்ம் ஒர்க் டேஸ்லாம் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க காலம் பாக்ஸ் எத்தனை நாளில் ரிமூவ் பண்ணணும் ஸோ சைட் இன்ஜினியருக்கு ரிலேட்டடாக இதெல்லாம் இருக்கும் ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியருக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் பீமோட டெப்த்து அசீவ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்ஸ் வேல்யூஸ் இருக்கும் பேசிக்ஸ் வேல்யூஸ் மீன்ஸ் அந்த ஸ்பேன் பை டெப்த் ரேஷியோஸ் இருக்கும் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் டெப்த்லாம் அசீவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பர்மிசிபிள் கிராக் வித்து பர்மிசிபிள் டிஃப்ளக்ஷன்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து ஐஎஸ் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸில் கொடுத்தத செக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோட் காம்பினேஷன்ஸு ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி ஸோ அது எல்லாமே வந்து நம்ம அதை ரெஃபர் பண்ணி தான் நம்ம வந்து டிசைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ எந்த ஃபீல்டில் நீங்கள் இருந்தாலுமே பார்த்தீங்கன்னா கோட் புக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ அதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ரெகுலராக பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வீடியோஸ் போட போகிறோம் ஐஎஸ் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ரிலேட்டடாக ஸோ எவ்ரி டே பார்த்திங்க அப்படின்னா த்ரீ டே த்ரீ பேஜஸ் வந்து நம்ம போஸ்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ டோட்டலாக பார்த்திங்கன்னா ஐஎஸ் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸில் ஸோ செக்ஷன்ஸாக பிரிச்சுருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா செக்ஷன் ஒன் செக்ஷன் டூ ஸோ இந்த மாதிரி டோட்டலி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைவ் செக்ஷன்ஸ் கிட்டே இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு செக்ஷன் என்னன்னு பாருங்கள் செக்ஷன் ஒன் ஜென்ரலாக இருக்கும் ஓகேவா செக்ஷன் டூ வந்து மெட்டீரியல் ஒர்க்மேன்ஷிப் இன்ஸ்பெக்ஷன் அண்ட் டெஸ்டிங் செக்ஷன் த்ரீ ஜென்ரல் டிசைன் கன்சிடரேஷன் செக்ஷன் ஃபோர் ஸ்பெஷல் டிசைன் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் ஃபார் ஸ்ட்ரக்சரல் மெம்பர் அண்ட் சிஸ்டம் செக்ஷன் ஃபைவ் ஸ்ட்ரக்சரல் டிசைன் ஸோ ஸ்ட்ரக்சரல் டிசைன் வந்து லிமிட் ஸ்டேட் மெத்தட் ஸோ நீங்கள் வந்து ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் மெத்தட்லேயும் டிசைன் பண்ணலாம் லிமிட் ஸ்டேட் மெத்தட்லேயும் டிசைன் பண்ணலாம் ஸோ இதில் லிமிட் ஸ்டேட் மெத்தடை யூஸ் பண்ணி டிசைன் பண்ணுங்க அப்படின்னா நீங்கள் அதை கூட செக்ஷன் ஃபைவ்ல ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அனெக்ஸ்டர் ஸோ ஒரு சில டேப்லெட் காலமோட வேல்யூஸ் அது எல்லாமே இதில் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டீனில் வந்து பார்க்க போகிறோம் செக்ஷன் டூ ஸோ செக்ஷன் டூவில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா மெட்டீரியல் ஒர்க்மேன்ஷிப் இன்ஸ்பெக்ஷன் அண்ட் டெஸ்டிங் ஸோ இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுற மெட்டீரியல்ஸ்லாம் அதோட குவாலிட்டி ஸோ அது எல்லாமே தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு சிமெண்ட் ஸோ சிமெண்ட் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் சிமெண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ அதை பற்றி தான் இதில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் தான் கிளாஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன்னு சொல்லுவாங்க கிளாஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் சிமெண்ட் ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சிமெண்ட் இருக்கும் நம்ம உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான் ஸோ ஓபிசி பிபிசி நெக்ஸ்ட்டு லோ ஹீட் சிமெண்ட் சல்ஃபேட் ரெசிஸ்டிங் சிமெண்ட் ஸோ அதெல்லாம் வந்து அதுக்கான ஐஎஸ் கோட்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நீங்கள் ஓபிசி சிமெண்ட் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் ஐஎஸ் கோடில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதோடய இன்க்ரீடியன்ஸ் அதோட எத்தனை பர்சன்டேஜ் இருக்கணும் அது எல்லாமே கொடுத்துருப்பாங்க அதோட ரா மெட்டீரியல்ஸ் எவ்வளோ இருக்கணும் எத்தனை பர்சன்டேஜ் விட எக்ஸிட்
கயோலைன் நெக்ஸ்ட்டு ஜிஜிபிஏ எஸ் கிரவுண்ட் கிரானுலேட்டட் பிளாஸ்ட் ஃபர்னட் ஸ்லாக் ஓகே ஸோ சிமெண்ட்டை பற்றி நம்ம ஜென்ரலாக தான் பார்க்குறோம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு அக்ரிகேட் ஸோ இதில் நம்ம கோடில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எது நமக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டோ அது மட்டும் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு அக்ரிகேட் நெக்ஸ்ட் ஒன் அக்ரிகேட் ஸோ அக்ரிகேட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம உங்களுக்கு கான்கிரீட்டில் வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகணும் அதுக்காக தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ டென்சிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் அக்ரிகேட் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அக்ரிகேட்டுக்கு உங்களுக்கு சர்டன் நார்ம்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அதை தான் பார்க் பார்க்கலாம் ஸோ அக்ரிகேட்டோட சைஸஸ் ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து அக்ரிகேட் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இந்த தேர்ட் லைன் பாருங்கள் த நாமினல் மேக்ஸிமம் சைஸ் ஆஃப் கோக்ஸ் அக்ரிகேட் ஷுட் பி ஆஸ் லார்ஜ் ஆஸ் பாசிபிள் வித் இன் த லிமிட் ஸ்பெசிஃபைட் பட் இன் நோ கேஸ் கிரேட்டர் தென் ஒன் ஃபோர்த் ஆஃப் தி மினிமம் திக்னஸ் ஆஃப் தி மெம்பர் ஸோ என்னென்னா நீங்கள் இப்போ ஒரு அக்ரிகேட் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஸோ திக்னஸ் ஆஃப் த மெம்பரை விட ஒன் ஃபோர்த் வந்து அது எக்ஸிட் ஆகிடக்கூடாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஹண்ட்ரட் எம்எம் திக்னஸ் உள்ள ஸ்லாப் இருக்குது அப்படின்னா அதில் நம்ம என்ன சைஸ் ஆஃப் அக்ரிகேட் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை ஃபோர் போட்டிங் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரும் ஸோ எந்த ஒரு ரீசனுக்காகவும் நம்மளுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம்மோட எக்ஸிட் ஆகிடக்கூடாது அதை தான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணிக்கிறாங்க ஷுட் நாட் எக்ஸிட் ஒன் ஃபோர்த் ஆஃப் தி மினிமம் திக்னஸ் ஆஃப் தி மெம்பர் நான் ஒரு ஸ்லாப்க்கு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் நீங்கள் அந்த மாதிரி காலம் ஸோ என்ன மெம்பராக இருந்தாலும் அதோடய திக்னஸ் டிவைட் பை ஃபோர் போட்டு அந்த வேல்யூவை விட நமக்கு அக் அக்ரிகேட்டோட சைஸஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகக்கூடாது ஸோ இது வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸாக இருந்தாலும் சரி ப்ளஸ் சைட் இன்ஜினியராக இருந்தாலும் சரி இது வெரி இம்பார்ட்டண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அக்ரிகேட்டில் நம்ம மோஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுற சைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி எம்எம் அண்ட் ஃபார்ட்டி எம்எம் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ டுவெண்ட்டி எம்எம் வந்து யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஃப்ளோ வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஃபார்ட்டி எம்எம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃப்ளோ உங்களுக்கு வந்து அது ஈஸியாக இருக்காது ஓகேவா ஸோ ஈஸி ஃப்ளோவுக்காக நம்ம டுவெண்ட்டி எம்எம் அக்ரிகேட் யூஸ் பண்ணுறோம் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்ட்ரக்சரல் மெம்பரில் பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி எம்எம் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே சப்போஸ் சைஸை நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டுக்கு உள்ளே அந்த அக்ரிகேட் போய் உள்ளே போகாது ஓகேவா ஸோ உங்களுக்கு வந்து அது ஸ்ட்ரென்த்து கிடைக்காது அதனால் நம்ம டுவெண்ட்டி எம்எம் யூஸ் பண்ணுறோம் ஃபார்ட்டி எம்எம்லாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ளோரிங்கில் யூஸ் பண்ணுவாங்க பிசிசியில் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே சப்போஸ் நீங்கள் வந்து இப்போ ஃபெரோ சிமெண்ட்லாம் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இல்லை நீங்கள் வந்து க்ளோஸராக ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டாக ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா நம்ம டெ டுவெண்ட்டி எம்எம் கூட யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ அந்த கேஸஸில் நீங்கள் டென் எம்எம் அக்ரிகேட் சைஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் டென் எம்எம் நார்மலாக சைஸ் ஓகே ஸோ இப்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு கேசஸ் ஸோ அதோட திக்னஸ் ஆஃப் தி ஸ்ட்ரக்சரல் மெம்பரை வச்சு அக்ரிகேட் சைஸஸ் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஸ்பேசிங் இப்போது பீம் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா டாப்பில் ஒரு த்ரீ டுவெண்ட்டி எம்எம் போடுறோம் பாட்டமில் ஒரு த்ரீ டுவெண்ட்டி எம்எம் போடுறோம் ஓகே ஸோ அந்த ஒரு ராட் டாப்பில் ப்ரொவைட் பண்ணுற த்ரீ டுவெண்ட்டி எம்எம் ராடில் ஸ்பேசிங் பார்க்கணும் ஓகேவா ஒரு ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டுக்கு இன்னொரு ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டுக்கு உள்ள ஸ்பேசிங் பார்க்கணும் ஸோ அந்த ஸ்பேசிங்கை விட அக்ரிகேட் சைஸ் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் அப்போ தான் வந்து நம்ம அக்ரிகேட் கொட்டும்போது அந்த ராடுக்குள்ளே நமக்கு சாரி அந்த பீம்குள்ளே உங்களுக்கு அந்த அக்ரிகேட் பாஸ் ஆகும் பாஸ் ஆச்சுன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ரென்த்து கிடைக்கும் ஸோ ஒரு ராடுக்கும் இன்னொரு ராடுக்கும் உள்ள ஸ்பேசிங்கை விட ஃபைவ் எம்எம் வந்து கம்மியாக இருக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணுற அக்ரி அக்ரிகேட் சைஸ் அதுதான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணிடுறாங்க த நாமினல் மேக்ஸிமம் சைஸ் ஆஃப் அக்ரிகேட் ஷுட் யூஸ்வலி பி ரெஸ்ட்ரிக்டட் டு ஃபைவ் எம்எம் லெஸ் தென் மினிமம் கிளியர் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தி மெயின் பார்ஸ் ஓகே நம்ம சொன்னது தான் இது நெக்ஸ்ட்டு வாட்டர் ஸோ வாட்டர் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ஜென்ரலாக நம்ம லோக்கலாக என்ன வாட்டர் அவைலபிளாக இருக்கோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் நம்ம வந்து சீ வாட்டரை யூஸ் பண்ணவே கூடாது ஏன் சீ வாட்டர் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா சீ வாட்டரில் வந்து பார்த்தினா குளோரைட்ஸ் கண்டென்ட்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ குளோரைடு இருந்தால் நமக்கு என்ன ட்ராபேக் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த வாட்டர் யூஸ் பண்ணும்போது அந்த குளோரைட் போய்ட்டு அந்த நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணுற ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டை வந்து உங்களுக்கு அஃபெக்ட் பண்ண